പാർലമെന്റിൽ അദാനി വിഷയത്തിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷിക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൂട്ടായ തീരുമാനം ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ബജറ്റിന്മേലുള്ള ചർച്ച ഇന്നും പുരോഗമിക്കും ഇടത് എം പിമാർ പി എഫ് പെൻഷൻ വിഷയത്തിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു ഇതോടെ സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുഴുവൻ ഒഴിവുകളും നികത്തപ്പെട്ടു അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജേഷ് പിന്താൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് നിയമിച്ചത് ബി ബി സിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പതിനഞ്ചായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ വീടുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറായിരം കോടിയുടെ വർധനവുണ്ടായെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലവഗോപാൽ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ആകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്നും ബാലഗോപാൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി എന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രി മാറ്റം അനിവാര്യം കുടുംബവുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെന്നും മെഡിക്കൽ സംഘം വീണ്ടും ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഐ എസ് ആർഒ എസ് എൽ വി എസ് എസ് എൽ വി ഡി ടു വിക്ഷേപണം വിജയം മൂന്ന് ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു വിക്ഷേപിച്ചതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച ഉപഗ്രഹവും തുർക്കി സിറിയ ഭൂചലനത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം കടന്നു മരണം ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നിരവധി പേർ ആശങ്കയായി അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ അഭാവം മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം ത്രിപുരയിൽ പോരാട്ടം കനക്കുന്നു പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നേറി ഇടതുപക്ഷം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ശക്തം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് ബിപ്ലവ് ദേവ് ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനകളെ കൊടുക്കാനുള്ള പരിശോധന തുടരുന്നു സി സി എഫിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യേക സംഘം ഗാനരചയിതാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്നേക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷം മലയാള സിനിമാ ഗാനരംഗത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ സ്പർശനമേറ്റ പാട്ടുകൾ ഇന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എക്കാലവും മലയാളി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ഗാനങ്ങളാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സമ്മാനിച്ചത് കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടിയെ കാവ്യവൽക്കരിക്കാൻ നീക്കം എ ബി വി പി പരിപാടിയെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയായി അവതരിപ്പിച്ച അധികൃതർ സർക്കുലിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരിലേക്ക് വ്യാജ ഒ പി ഐ പി രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനും തെളിവ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കും വയനാട്ടിൽ വന്യമൃഗശല്യ പരിഹാരത്തിന് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സമര പരിപാടികൾക്ക് എൽ ഡി എഫ് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും സ്വർണ്ണവേട്ട ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കി ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടികൂടിയത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയെ മലപ്പുറം വണ്ടൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയെ വണ്ടൂർ സ്വദേശി സവാഫാണ് അറസ്റ്റിലായത് കുട്ടിയുമായി ക്ലാസ് ടീച്ചർ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തിറങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വീണ്ടും ഗുണ്ട ആക്രമണം ബൈക്കിലെത്തിയ നാലംഗ സംഘം യുവാവിനെ വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ചു അട്ടക്കുളങ്ങര ജംഗ്ഷനിൽ രാത്രി ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം
സി പി ഐ എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായിരുന്ന സി പി കുഞ്ഞു അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മുസാഫിർ അഹമ്മദിന്റെ പിതാവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ കോഴിക്കോട് രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ടാം നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു വൈപ്പിൻ സ്വദേശി ആന്റണിയാണ് മരിച്ചത് മാധവ ഫാർമസി ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു അപകടം കൊല്ലത്ത് സ്വർഗ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായതിന് കുടുംബം വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന യുവതിയെ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പുന്നത്തല സ്വദേശിയായ യുവതിയെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊല്ലം കുടുംബ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് നൃത്ത ഇനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിലെ രണ്ടാം ദിനം ആദ്യ മത്സരമായ തിരുവാതിര ഇനത്തിൽ കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ എറണാകുളം സെന്റ് തെരാസസും മഹാരാജാസ് മഹാരാജാസും എച്ച് എസ് തേവരയും ഇഞ്ചോടിച്ചു പോരാട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അംഗനവാടികളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവ് അംഗനവാടികളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടിന് ആഘോഷമായി ഇരട്ട സഹോദരിമാർക്ക് മാംഗല്യം കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട വലിയപ്പാടത്താണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് മംഗല്യ ഭാഗ്യമൊരുങ്ങിയത് എസ് ചിത്രയ്ക്കും എസ് ലേഖയ്ക്കും കണ്ണൂർ മൊകേരി കൂരാറയിലെ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യ കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ കൊലപാതകവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനിടെ യുവതിയുടെ കുടുംബം യുവതിയുടെ മരണത്തിന് ജയകൃഷ്ണൻ സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുതെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു നല്ലേപ്പള്ളി സ്വദേശിനി അനിതയാണ് മരിച്ചത് സിസറിയനിൽ വന്ന പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മൊയ്തു മൗലവി ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിലാണ് സ്മൃതി എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടി നടക്കുക മധ്യവയസ്കരായ ദമ്പതികൾ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പോലീസ് മംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലാണ് ചെറുപുഴ സ്വദേശികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയായിരുന്നു സംഭവം ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന് സഹായം നൽകിയ മൂന്ന് പേർ കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിൽ അൻഫാൽ സുഷീർ ഫിറോസ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ടൗൺ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ ഇ ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കടയിൽ കയറി വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം സ്ത്രീയുടെ അയൽവാസിയായ യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് മുരുക്കുംപുഴ വേലൂരിൽ മതസൌഹാർദ്ദ മാതൃകയായി വേലൂർ മുസ്ലിം പുത്തൻപള്ളി ജമാഅത്തും വേലൂർ കരയ്ക്കകത്തിൽ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റും ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി പള്ളി കമ്മിറ്റി പണം നൽകി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കൈമാറിയത് വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസന സെമിനാറിനും ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാവ് ഫെസ്റ്റിനും ഇന്ന് തുടക്കം നെട്ടയം സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് മൈതാനമാണ് സെമിനാറിനും ഫെസ്റ്റിനും വേദിയാകുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വൻ ചീട്ടുകളി സംഘം പിടിയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ആറുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇവരിൽ നിന്ന് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപയും കണ്ടെടുത്തു കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാക്കൾ കുറുപ്പംപടി പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ മഹേഷ് സിദ്ദീഖ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വെങ്ങോല ഓണംകുളത്തിൽ നിന്നുമാണ് മോഷ്ടാക്കളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് കാട്ടാനശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി വയനാട് കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന ആനകൾക്ക് പുറമെ ഒറ്റയാന്റെ വെല്ലുവിളിയും പരാതി അറിയിച്ച് നാട്ടുകാർ ലുലു ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ നാലാം എഡിഷന് ലുലു മാളിൽ തുടക്കമാകും ഫെസ്റ്റിവൽ ലോഗോ നടൻ ജോജു ജോർജും നടി അഞ്ജലിയും ചേർന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു രാവിലെ പത്ത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രവേശനം സൗജന്യം
മുൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഓഫീസറും നടിയുമായ കൃതി വർമ്മയ്ക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി അന്വേഷണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ നികുതി വകുപ്പിനെ വഞ്ചിച്ചതായും സമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇ ഡി വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച പതിനെട്ടുകാരിയെ കാമുകൻ കഴുത്തുഞ്ഞരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി സംഭവം സോലാപൂർ തടാകത്തിനടുത്ത് പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ശിവലീലയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രതി ശ്രീനിവാസനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു വെടിയേറ്റത് യുവതിക്കെതിരെ നടന്ന അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇൻഡോർ സ്വദേശി സംസ്കാർ വർമ്മ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് പശുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ദൌത്യം ആരംഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്നും മന്ത്രി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കക്കനാട ജില്ലയിൽ ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു ശുചീകരണത്തിനായി ഓയിൽ ടാങ്കറിൽ കയറിയ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു സർക്കാർ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിച്ച് പാർലമെന്റിന്റെ പഠനസമിതി പ്രായോഗികമായി പഠിക്കാതെ അടിക്കടിയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് തടസ്സപ്പെടുന്നതിലാണ് പഠനസമിതി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയത് സേവനം തടസ്സപ്പെടുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സഭാസമിതി മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് തടയാനാവില്ല ഹർജിക്കാരന്റെ സ്വകാര്യ താൽപര്യത്തെക്കാൾ ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിനാണ് പരിഗണനയെന്നും കോടതി ജി ട്വന്റി അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആഗ്രയിലെ ചെങ്കോട്ട ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ അതിഥികൾക്കായി സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി ആഗ്ര ഫോർട്ട് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും മകളുടെ പക്കൽ നിന്നും പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ യുവതിയെ കഴുത്തുഞ്ഞരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മകൾക്ക് പ്രണയബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയം ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൌശാംബിയിലാണ് സംഭവം ഹൈദരാബാദിൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികൾ പിടിയിൽ പ്രതികളായ ആറുപേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംഭവം ഹൈദരാബാദിലെ ഛത്രനിക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ട്രംപിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൌണ്ടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ആറിലെ ക്യാപിറ്റോൾ ഹിൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ട്രംപിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവേശനം രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് മെറ്റ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു തുർക്കി സിറിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ദോസ് ഊർജിതമാക്കി ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമുകൾ ഡോക്സ് കോഡുകൾ ആവശ്യ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉടൻ എത്തിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ തുർക്കി ഭൂകമ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ഭൂകമ്പ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് തുർക്കിക്ക് സഹായവുമായി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളും പതിനാല് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും തുർക്കിക്ക് സഹായം നൽകും കൊടും തടുപ്പിനിടയിലും പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു അഭയാർത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തതിന് ജർമ്മനി മുൻ ചാൻസലർ മെർക്കലിന് യുനെസ്കോയുടെ സമാധാന സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുമായി അഭയാർത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തതിനാണ് മെർക്കലിന് പ്രശംസ നേരത്തെ സിറിയൻ യുദ്ധ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അതിർത്തി തുറന്നുകൊടുത്ത മെർക്കലിന്റെ നടപടിയെ ലോകം പ്രശംസിച്ചിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗത്വം നൽകണമെന്ന് യുക്രൈൻ യുക്രൈൻ ഇല്ലാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പൂർണ്ണമാകില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു സെലൻസ്കി കിങ് ജോങ് ഉന്നിന്റെ മകൾ സൈനിക പരേഡിൽ പിൻഗാമിയാകുമോ എന്ന് ലോകം മുപ്പതിനായിരം സൈനികരാണ് ഇത്തവണത്തെ പരേഡിൽ അണിനിരന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികൾ ആക്രമിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതിയിട്ടതായി യു എൻ റിപ്പോർട്ട് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ശാഖയാണ് പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെന്നും റിപ്പോർട്ട് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ
ചൊവ്വയിൽ വീണ്ടും ജലസാന്നിധ്യം ചൊവ്വയിലെ ജലസാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ട് നാസ കണ്ടെത്തൽ നാസയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവറിന്റേത് നേപ്പാളിൽ ഭരണഘടനയുടെ പുനരവലോകനം ഒഴിവാക്കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പ കമാൽ ദഹൽ പ്രചണ്ട അത്തരമൊരു നീക്കം രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കിയത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കും കണ്ണൂരിൽ നിന്നുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിയത് വെള്ളി തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലെ ഷെഡ്യൂളുകൾ തുർക്കിയിലെയും സിറിയയിലെയും ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്ക് ആശ്വാസമേക്കാൻ സൗദി സൗദി റിലീഫ് എയർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വിമാനങ്ങൾ തുർക്കിയിൽ എത്തി വിമാനങ്ങൾ എത്തിയത് ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളുമായി തുർക്കിക്കും സിറിയയ്ക്കും അഞ്ച് കോടി ദീർഘം സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു എ ഇ രാഷ്ട്ര മാതാവ് ഷൈഖ ഫാത്തിമ ബ്രിഡ്ജസ് ഓഫ് ഗുഡ് എന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് ഷൈഖ ഫാത്തിമയുടെ സഹായം ഒമാനിലെ റോഡ് സേഫ്റ്റിക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു യോഗം ചേർന്നത് ഗതാഗത സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ റോഡ് സുരക്ഷയുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക സൂചികകൾ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ സമിതി പരിശോധിച്ചു റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സൗദി ചേംബേഴ്സുമായി സഹകരിച്ച് ബിസിനസ് ഇന്ററാക്ഷനും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സെഷനും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സൗദി ചേംബേഴ്സ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനവുമായി ഷാർജ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറം ഷാർജയിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മൗറീഷ്യസ് സെനഗൽ ഘാന എന്നിവിടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ കുട്ടികൾക്കായി മാതൃക ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച് നവോദയ സാംസ്കാരിക വേദി ദമാമിലെ ദർസിഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നവോദയുടെ കേന്ദ്ര ബാലവേദി ഇടവക ദിനം ആഘോഷിച്ച് ഒമാനിലെ ഗാല യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളി ഈ വർഷത്തെ ഇടവക ദിനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗാല യാക്കോബായ സുറിയാനി യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പള്ളി ഇടവകയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഒമാനിൽ ഹോം ഷെഫുകളെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ ഹോം ഷെഫ് മത്സരം സമാപിച്ചു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫുഡ്ലാൻഡ്സ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് ഫൈനലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് റുഖ്സാന ഹർഷാദ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സൗദി പ്രതിഭ സാംസ്കാരിക വേദി കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മറീന റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന കുടുംബ സംഗമം പ്രതിഭാ രക്ഷാധികാരി ഷാനവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിഭ സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇരുപതാം ജന്മദിനത്തിൽ പി കെ റോസിക്ക് ആദരവുമായി ഗൂഗിൾ നടിയുടെ ഛായാചിത്രമാണ് ഗൂഗിൾ ഇന്ന് ഹോം പേജിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പി കെ റോസിയുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെയല്ലാതെ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ദിയ കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നടത്തിയ ചോദ്യോത്തരത്തിലായിരുന്നു ദിയയുടെ മറുപടി സിനിമയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സ്നേഹമുള്ള പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് സ്ഫടികം ജോർജ് അസുഖബാധിതനായി കിടന്നപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി വിളിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തെന്നുമായിരുന്നു ജോർജ് ജോർജിന്റെ കമന്റ് മോഹൻലാൽ ചിത്ര സ്ഫടികം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകർ ഫാൻ ഷോയും റെഗുലർ ഷോയും കടന്ന് എക്സ്ട്രാ ഷോകളുമായാണ് സ്ഫടികം ഫോർ കെ പതിപ്പിന്റെ മുന്നേറ്റം മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ക്രിസ്റ്റഫറിന് തിയേറ്ററുകളിൽ ഗംഭീര വരവേൽപ്പ് അത്യുഗ്രൻ മേക്കിംഗും മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്വാഗം പശ്ചാത്തല സംഗീതവുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് പുതിയ മേക്ക് ഓവറിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ നടി പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ മേക്ക് ഓവർ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തതല്ലെന്നും സിനിമയിൽ നിന്നും കുറച്ചു കാലം മാറി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും നടി വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് സമ്മാനം നൽകി സമൃത സുനിലിന്റെ മക്കൾ ലൂയിസ് വീറ്റന്റെ പെട്ടിയിൽ റേസിംഗ് കാറുകൾ നിറച്ചായിരുന്നു സമ്മാനം 
സന്തോഷ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചു നടി മുണ്ടുമടക്കി കുത്തി ആട് തോമയ്ക്കൊപ്പം മാസായി അനശ്വര രാജൻ ഊതല്ലേ ഊതിയ തീപ്പുരിപ്പാറും എന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയാണ് നടി ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡ് സിനിമ പത്താൻ ദംഗലിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ മറികടക്കില്ലെന്ന് നിർമ്മാതാവ് റോണി സ്ക്രൂവാല കെ ജി എഫ് ടു ബാഹുബലി ടു തുടങ്ങിയവയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നേക്കാം എന്നാൽ ദംഗലിനെ മറികടക്കാനാകില്ലെന്നും റോണി സിനിമാന ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മഞ്ജു വാര്യർ ചിത്രം ആയുഷയ്ക്ക് അംഗീകാരം പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് എം ജയചന്ദ്രനാണ് പുരസ്കാര നേട്ടം ആമിർ പള്ളിക്കൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് ട്വിറ്ററിന്റെ ബ്ലൂ ടിക് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയ ബ്ലൂ ടിക് സേവനം ലഭിക്കുന്നതിന് വെബിൽ പ്രതിമാസം തൊള്ളായിരം രൂപയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് മൊബൈലുകളിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും നൽകേണ്ടി വരും നൂറ് എം പി ക്യാമറയുമായി ഹോണർ എക്സ് എയ്റ്റ് എ പുറത്തിറങ്ങി മലേഷ്യ യു എ ഇ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഹോണർ എക്സ് എയ്റ്റിന് സമാനമായ ഫീച്ചറുകളാണ് പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റയ്ക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും ഗൂഗിളിനും പിന്നാലെ ഡിസ്നിയിലും കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ഏഴായിരത്തോളം ജീവനക്കാരെ ഇതുവരെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി ഡിസ്നി സിഇഒ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ഒലയുടെ പുതിയ വേരിയൻറ്റുകൾ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഒല എസ് വൺ എന്ന വേരിയൻറ്റും ഒല എസ് വൺ എയർ എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ദില്ലി ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ മാരുതി സുസൂക്കി ഫ്രോണക്സ് ക്രോസ് ഓവർ അവതരിപ്പിച്ചു പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കാറുകളുടെ ബുക്കിംഗ് ക്രോസ് ഓവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോട് കൂടി ഷോറൂമുകളിൽ എത്തി ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിക്കായി ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കിയ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇലക്ട്രിക് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വിയും എം പി വിയും അടക്കം രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് കിയയുടെ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റോ മൈ ഹോപ്പ് ഇലക്ട്രിക് പുതിയ ഇ ബൈക്ക് ഓസ്കോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഹൈദരാബാദ് ഇ മോട്ടോ ഷോയിലാണ് കമ്പനി വാഹനം പുറത്തിറക്കിയത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള റിയൽമി ജി ടി ത്രീ ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ചാർജിംഗ് വേരിയൻറ്റുകളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലഭ്യമാകും റിയൽമി ജി ടി ത്രീ ആയി ആഗോളതലത്തിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും എൻ ആർ ഐകൾക്കുള്ള യു പി ഐ സേവനങ്ങൾ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും യു പി ഐക്കായി വോയിസ് അധിഷ്ഠിത പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താം ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള പേടക പരീക്ഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ പേടകത്തിന്റെ പരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഐ എസ് എല്ലിൽ ഒഡീഷ ഹൈദരാബാദ് പോരാട്ടം ഇന്ന് ഒഡീഷയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയമാണ് മത്സരത്തിന് വേദിയാവുക കരാർ പുതുക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് യുവതാരം കോബി മൈനോ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് പുതിയ കരാർ ജനുവരി ലീഗ് കപ്പിലായിരുന്നു കോബി മൈനോവിന്റെ അരങ്ങേറ്റം പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗോൾ നേടുന്ന താരമായി റൊണാൾഡോ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് അൽ വൈഹിതയ്ക്കെതിരെ നേടിയ ഹാർട്രിക്കിലൂടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി ഐസ്വാൾ എഫ് സി രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഐ എൽ ജി ട്വന്റിയിൽ എലിമിനേറ്ററിൽ ജയം സ്വന്തമാക്കി ഐ എം എമിറേറ്റ്സ് ദുബായ് ക്യാപിറ്റൽസിനെ തകർത്തത് പതിനാറ് ദശാംശം നാല് ഓവറിൽ ഐ 
ഐഎസ്എല്ലിൽ കരുത്തരായ എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാനെ സമനിലയിൽ തടച്ചു ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി മത്സരം ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു ഇതോടെ മോഹൻ ബഗാന്റെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമായി നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നേടുന്നു വനിത ട്വന്റി ട്വന്റി ലോക ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൌണിൽ ഇന്ന് തുടക്കം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഐ എസ് എൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതെത്തി മഞ്ഞപ്പട പതിനേഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമ്പാദ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റുള്ള മുംബൈ എഫ് സി ഒന്നാമതും മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റുള്ള ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി രണ്ടാമതുമാണ് എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാനാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിഫയുടെ മികച്ച പരിശീലകരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി അൻസ്ലോട്ടി ഗാർഡിയോള എന്നിവർക്കൊപ്പം അവസാന മൂന്നിലാണ് സ്കലോണി ഇടം പിടിച്ചത് ഖത്തറിലെ ലോകകപ്പിലെ ടീമിന്റെ നേട്ടമാണ് സ്കലോണിയുടെ മുൻതൂക്കം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനും ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനുമെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലെ മത്സരത്തിനിടെ നടന്ന സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ താരം കാശ്മീറോ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് മടങ്ങിയിരുന്നു ഇന്നോടുകൂടി സ്പീഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്